బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం పలహారాలే తింటే పరమానందం బాబాయ్ హోటల్ అంటే బ్రహ్మానందం బాబాయ్ అబ్బాయ్ నాకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఐడియా వచ్చింది బాబాయ్ ఏంటో అది ఆ ఐడియాని గనక యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను చెప్పినట్టు నువ్వు పాటిస్తే బాబాయ్ హోటల్ బ్రాండ్ అదిరిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు ఏమైందిరా మన బాబాయ్ హోటల్ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుందిగా ఏంటి నడిచేది నీలానా నేను చెప్తుంది నీలా కాదు అథ్లెటిక్స్ లో హుస్సేన్ బోల్ట్ లాగా నేను ఇచ్చిన గనక నువ్వు పాటిస్తే పరుగులు పరుగులు తీస్తుంది అర్థమైందా ఆయన రిటైర్ అయిపోయాడు కదరా నువ్వు ఒకటి అనవసరమైన విషయాలేమో అప్డేట్ లో ఉంటావు అవసరమైన విషయాల్లో అవుట్డేట్ లో ఉంటావు వాళ్ళు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తారు మనం తయారు చేసిన ఫుడ్ బైక్ వేసుకుని వెనకాల బాక్స్ పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారా అదే రా చేతులకి ఒక ముప్పై ఉంగరాలు పెట్టుకుని ప్రపంచ వాణిజ్య వేత్తగా కూర్చోవాలని లేదు నీకు కొంచెం ఉందనుకో కానీ వద్దురా ఇప్పుడు ఏంటంటే మన గరిటి పెట్టుకుని మన బాబాయ్ హోటల్ లో మనం బ్రహ్మాండంగా వంట చేసుకుని బాబాయ్ హోటల్ కి ఇప్పుడు తిరుగు లేదు అనిపించుకుంటే చాలరా నాకు నేను ఎక్కడికో తీసుకెళ్దాం అనుకుంటే ఎక్కడికో వచ్చావు బాబాయ్ బాబాయ్ ఈ వంట అయిపోయే లోపల నిన్ను నేను మార్చేస్తా ఆన్లైన్ లోకి రప్పిస్తా ప్రపంచ వాణిజ్య వ్యాప్తగా తీర్చిదిద్దుతా ఛాలెంజ్ దిస్ ఇస్ మై ఛాలెంజ్ ఎందుకే వంట చేస్తున్నావు చెప్పు ఆ విరి వడలు ఎంత వాణిజ్యవేత్త అయినా కూడా ఆవిరి వడలు తినాల్సిందే బాబాయ్ బాగా నేర్చుకున్నావురా ఆవిరి వడలు చేయడానికి అక్కడ ప్లేట్ పెట్టాను పట్రా ఇది శనగపప్పు ఇదేమో పెసరపప్పు శనగపప్పు పెసరపప్పు కూడా నేను ఏం చేశానంటే మూడు గంటల సేపు నానబెట్టి ఉంచాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాంతో పాటు పచ్చి కొబ్బరి ఎండు మిరపకాయలు ఇవి తీసుకుని వెళ్ళి పిండి రుబ్బుకు రావాలి పల్సన్ చేయొద్దు మీరు మనం వేసుకునేది ఆవిరి వడలు కదా అందుకని పల్సన్ అవ్వకూడదు ఇన్ని చేసినాడు రుబ్బుకున్న అక్కడ గిరి నువ్వు కూర్చుని ఫోన్ తాడుకుంటా ఉన్నావు అనుకో ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది ఆ ఫోన్ దాంట్లో పడిందంటే ఫోన్ వడలు అవుతాయి ఏం బాబా ఏంటో అక్క మిషన్ కూడా ఉండదు పెట్టి <laughs> ఈ ఆవిరి వడలు ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం వినాయక చవితికి కుడువులు చేసుకుంటాం కదా వినాయకుడు పెట్టడానికి అలాగే అనమాట ఇందులో కొంచెం తాలింపులు కొద్దిగా నూనె వేసుకుంటాం కానీ ఎక్కువ నూనె వాడం ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది పైగా ఇది ఏంటంటే ఒక స్నాక్ లాగా సాయంకాలం పూట చేసుకు తింటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి అవి చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో కుడువులకి వాటికి అయితే తాలింపు లాంటివి ఏమి ఉండవు కానీ దీంట్లో తాలింపు కూడా వేసుకోవాలన్నమాట కొద్దిగా నూనె వేసుకో అందులో ఇందులో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆవాలు జీలకర్ర కాస్త ఇంగువ అల్లం కరివేపాకు నువ్వులు సార్ చిట్టపట్లు ఆడుతుంది బాగుంది ఇప్పుడు దీంట్లో పిండిలో వేసి తగినంత ఉప్పు వెన్న పెట్టాను చూడు వెన్న పోస కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు ఒక కలుపు దాన్ని ఇప్పుడు
बराउंड बॉल से अरटाक कटा पट मुद्द दी दिन चुटाल पक के बेटे अला अभी चुटे बाबाई हॉटल वंटल हाईगा तेलीग चुस्कोरा इंत तेलीको चूसावा आवर बेटे वंट रेडी अदे तेलीग इंको अरटा क्यू चुप नीत पे अरे चेत चुटे नाबाई टेटेड अंटे इंदो सर्द इंदो चाँसा कदा कारा की उप की अभी वैसा कड़ा इंदो पड़पो इन का आवर पेटे मूत पेटे पदहे निम्षा अला आवर उ अभी पेटेसा कदा इनकोसा ना अटन दीसा रेडो वंट चुस्टा कदा या या आवल बाबा इंत की रेडो वंटे अरटे पड़ पोंगना रे प्लेटल पटा पटरा अगर बेस नूड पटरा दाखिल फस्ट मिक्सर तैयार फस्ट अरटे पड़ चक्कर वे चोल पटरा अंदे यालकल दस्त उपये आदन इंका उपरा दूड़ चीद अलाे अब पचरी पेस्ट कल मुख्य इंदो मन का गोधुम पिं बिह्य पिं कास्त बोबाई रव पाल इपड़ कल फुल नीलू मोसको बोईकूद अला पक्न पेटेक अभी ओरा चाहिए बाबा 
డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలలో ఆన్లైన్ బిజినెస్ వచ్చి కోట్లు సంపాదించిన వరంగల్ వాసి చూసాబాబాయ్ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలకి ఆన్లైన్ బిజినెస్ వచ్చి కోట్లు సంపాదించాడంట నీకు ఏ వయసు అయిపోయింది చెప్పు జస్ట్ లైక్ మొన్న జస్ట్ అలా పోయింది ఆఫ్ డెబ్బై ఆరే కదరా నాకు నువ్వు ఇప్పుడు కనుక వస్తే కోట్లు కోట్లు సంపాదించవచ్చు బాబాయ్ అలా కూడా అవకాశం ఉందంట ఒక్కసారి నీ చేతి వంట తిన్నారంటే ఆర్డర్లే ఆర్డర్లు ఆర్డర్లే ఆర్డర్లు డబ్బులు డబ్బులు అవునంటావా అవును బాబాయ్ ఇది ఏదో బాగానే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ అసలు ఈ ఆన్లైన్ చేయాలి అంటే ఏమేమి చేయాలి మనం ఇది ఇలా అడిగావు నాకు బాగా నచ్చింది ఇప్పుడు అనవసరమైన విషయాన్ని దూరం పెట్టి అవసరమైన విషయం దగ్గర తీసుకో మనం ముందుగా పొయ్యి పొయ్యి లైట్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి గ్యాస్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి ఇవన్నీ కాదు వంట చేసే పని మరి నేను అంటుంది ఆన్లైన్ గురించి బాబాయ్ సరే ఏం చేయాలి ముందు మనం ఒక ఫోన్ లో ఆన్లైన్ యాప్ రెడీ చేసేయాలి దాని తర్వాత మన మెనూ పెట్టాలి ఏం చేస్తున్నా ఈ ఆర్డర్ తీసుకెళ్లే బాయ్ ని రెడీ చేయాలి డెలివరీ బాయ్ అప్పుడు చూడు బాబాయ్ ఆర్డర్లే ఆర్డర్లు డబ్బులే డబ్బులు అసలు మనం యాప్ పెట్టే అనే విషయం అందరికి ఎలా తెలుస్తుంది మంచి ఐడియా ఇచ్చాడు బాబా అవును ఎలా తెలుస్తుంది అది ఆలోచిస్తూ ఉండు ఈలోపు నేను పొంగనాలు వేసుకోవడానికి ఆ పని చూస్తా సూపర్ బాబా ఇలాంటి వాడు ఇతర నాకు నచ్చుతావు ఐ లైక్ యూ అర్థమైందా మొసలోడే మా హానుభావుడు అవును ఆలోచిస్తూ ఉంటా బాగా ఆలోచించు ఈ లోపు నేను ఏం చేస్తానంటే పొయ్యి ఎలిగించుకోవాలి అవునుగా మరి అబ్బాయ్ పొయ్యి ఎలిగించు నేను ఆలోచిస్తూ అది పని చేస్తూ కూడా ఆలోచించవచ్చు అంతేనంటావా నా దగ్గర నచ్చి అది ఇప్పుడు అర స్పూన్ అర స్పూన్ కొద్ది కొద్దిగా నెయ్యి అలా వేసుకోవాలి మనం కూడా ఆన్లైన్ లో పంపించే ఫుడ్ లో నెయ్యి వేద్దాం మంచి నెయ్యి వేసామంటే మనకి అందరూ అలవాటు అయిపోతాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే పిండి తీసుకుని పెట్టుకుని దగ్గర పెట్టుకో ఓకే బాగా కలుపు నెయ్యి కూడా కాగింది ఇప్పుడు చక్కగా వేసే పిండి దాంట్లో చక్కగా కొంచెం డార్క్ కలర్ లోకి వస్తాయి బ్రో నెయ్యి కూడా దాంట్లో కూరాలి కూరితే నోట్ లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోవాలి అప్పుడు దాని రుచి ఇప్పుడు స్పూన్ కూడా దగ్గర పెట్టుకో ఇందా పెట్టుకుని ఇది ఏంటంటే ఒక ఐదు ఆరు నిమిషాలు చక్కగా నేతిలో అలా వేగాలన్నమాట అబ్బాయి తిప్పి ఇంకో రెండు మూడు నిమిషాలు అది ఆతుల పక్క కూడా కాలాలి కాలిన తర్వాత ఇంకా ఈ ప్లేట్లు తిద్దుగాను అప్పుడు పెట్టుకో ప్లేట్ ఇప్పుడు అయిపోయింది తీ తీసి చక్కగా దాంట్లో పెట్టు ఇస్తట్లో పెట్టు వెరీ గుడ్ అన్ని తీస్తా కదా ఇవన్నీ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసి అబ్బాయ్ బాబాయ్ చాలా చక్కగా చేసేవరా వెరీ గుడ్ సో ఎంత అందంగా ఉందో ఇప్పుడు ఆవిడ వడలు చేసుకున్నాం కదా అవును అవి అయిపోయింది పొయ్యి కట్టేశాను ఈ లోపు ఏం చేద్దాం అంటే దీని కాంబినేషన్ గా ఒక పచ్చడి చేసుకుందాం ఏంటో పండు మిరపకాయ క్యారెట్ పచ్చడి చక్క చక్క చేసేద్దాం అప్పుడు రెండు తీసి పెట్టేసుకుందాం క్యారెట్ తెచ్చాను కత్తి తీసుకో క్యారెట్ క్యారెట్ చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి అలాగే ఇవన్నీ కట్ చేసేసి మొత్తం ఈ లోపు నేను ఏం చేస్తానంటే ప్యాన్ పెట్టేస్తా చేసావు కదా ఏం చేయాలంటే ఇది ఉపయోగించు అబ్బాయి దీంట్లో కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలి పోయి
ఆవాల దగ్గర నుంచి మొదలెట్టాం ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ధనియాలు తర్వాత చింతపండు ఇప్పుడు క్యారెట్లు కట్ చేసావు కదా పండు మిరపకాయలు వేసి దాంట్లో అడ్డే ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఆ క్యారెట్లు పండు మిరపకాయలు కూడా బాగా వేగాలి అబ్బాయి అబ్బాయి అక్కగా వేగిపోయింది తీసుకెళ్ళి పచ్చడి రుబ్బుకు వచ్చి నువ్వు చెప్పినట్టు రుబ్బుకు వస్తా వచ్చేటప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆన్లైన్ ఐడియా తీసుకొస్తా పచ్చడి మాత్రం ఎత్తగా ఉండాలి రోయ్ ఐడియా కూడా అద్భుతంగా ఉంటది బాబా ఏంటి ఏంట్రా ఏంటా అద్భుతమైనటువంటి ఐడియా వచ్చింది బాబా ఏంటది మన హోటల్ డెవలప్ చేయాలంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి యాడ్ తీద్దాం బాబా అందులో ఒక హీరోయిన్ వచ్చి ఇంతకు ముందు నేను మూడు సినిమాలకి బాగా బొద్దుగా లావుగా ఉండేవాడిని ఏ డైరెక్టర్లు కూడా నన్ను పెట్టుకునే వాళ్ళే కాదు ఆ తర్వాత వెంటనే బాబాయ్ హోటల్లో ఫుడ్ తినడం మొదలు పెట్టాను ఈ రోజు నా చర్మ సౌందర్యాన్ని గల కారణం బాబాయ్ మీరు కూడా వెంటనే బాబాయ్ హోటల్లో ఆర్డర్ చేయండి ట్రింగ్ ట్రింగ్ అని యాడ్ చెబితే అలా నీ మీద హీరోయిన్ చేయేస్తే అబ్బో ఆర్డర్ల మీద ఆర్డర్ డబ్బులే డబ్బులు అప్పుడు నువ్వు కిచెన్ చూసుకో నేను డబ్బులు చూసుకుంటా పచ్చడి <laughs> ఏం చేసాం ఆవిరి వడలు ఏ తి తీసి ప్లేట్లో పెట్టు ఒకటి తీసి చూపించావు కదా అవి అలాగే పెట్టేసి తినేటప్పుడు తీసుకోవాలి తీసుకున్నాం కదా ఇంకో విషయం ఏంటంటే దీనికి దీంతో పాటు మనం వెన్నపోస్ పెట్టుకోవాలి పక్కన వావ్ వెన్నపోస్ రాసుకుని దాని మీద కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకుని తింటే ఉంటది అద్భుతమైనటువంటి ఐడియా వచ్చింది నీకు చెప్పేస్తాను తర్వాత గాని అసలు ఏమేమి చేసావు చెప్పు ముందు ఆవిరి వడలు ఎలా తయారు చేసామంటే ముందుగా మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు శనగపప్పు పచ్చి కొబ్బరి ఎండు మిర్చి వేసి పేస్ట్ చేసి రుబ్బుకొని పక్కన పెట్టాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ వేడి చేసుకుని అందులో నూనె ఆవాలు జీలకర్ర ఇంగువ తురిమిన అల్లం కరివేపాకు నువ్వులు వేసి వేయించి ఆ తర్వాత ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పేస్ట్ ని అందులో వేసి ఆ తర్వాత ఉప్పు వెన్న కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత అరిటాకుల్లో పెట్టి చుట్టి ఆవిరిలో పెట్టేసేయాలి అవి ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు ఆవిరిలో ఉడికితే ఆవిరి వడలు రెడీ అరటి పండు పొంగనాలు ఎలా తయారు చేసామంటే ముందుగా ఒక పేసిన్ లో అరటి పండు యాలకుల పొడి చిటికెడు ఉప్పు బెల్లం వేసి నల్ల కొట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో పచ్చి కొబ్బరి పలుకులు వెన్న వేసి బాగా కలుపుకొని ఆ తర్వాత అందులో గోధుమ పిండి బియ్య పిండి బాంబే రవ్వ తగినన్ని పాలు సరిపడన్న నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకొని ఐదు నుండి పది నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత వేడిగా ఉన్న పొంగనాల గుంటలో నెయ్యి వేసి ముందుగా మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి మిశ్రమాన్ని పొంగనాలుగా ఇందులో వేసుకుని పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు వేడి చేసుకుంటే అరటి పండు పొంగనాలు రెడీ పండు మిరపకాయ క్యారెట్ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసామంటే ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె తీసుకుని అందులో ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ధనియాలు చింతపండు వేసి వేయించాలి ఆ తర్వాత అందులో క్యారెట్ ముక్కలు పండు మిర్చి తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా వేయించి దాన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటే పండు మిరపకాయ ముందుగా నీకు స్వీట్ ఇంద పచ్చడి ఇప్పుడు టేస్టింగ్ అనమాట ఇది ఇలాగే అరిటాకుతోనే ఒక సర్వ్ చేయాలి వడ్డించినప్పుడు ఇలాగ అరిటాకు ఓపెన్ చేసుకుని ఇది అనమాట దాంట్లో ఏం చేయాలంటే చెప్తా వెన్న మొక్క ఒకటి పెట్టు అది ఒక నిమ్మకాయ పిండు కొంచెం 
ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయాలన్నమాట కాస్తంత పచ్చడి మనం చేసుకున్నాం కదా ఏం పచ్చడి ఇది పండు మిరపకాయ క్యారెట్ పచ్చడి అలా పాస్త అంత పచ్చడి పెట్టుకుని అద్భుత తర్వాత అరెట్టి పండు పొంగనాలు అమృత వైభాగం కోసం చెప్పడం మర్చిపోయిన రోజు ఈ పొంగనాల రోజు చేసుకున్న రోజుని తినేసి కంటే డబ్బాలో పెట్టుకుని ఒకటి రెండు రోజులు చక్కగా తింటూ ఉంటే అద్భుత ఎంత ఇంట్రెస్ట్ గా చెప్పావు మరి నా ఐడియా కూడా అంతే పక్కన అసలు నాకే ఒక ఐడియా వచ్చింది నాకు నీ దగ్గర నుంచి కావాల్సింది ఇదే చెప్తా విను ఆ స్టార్లకి ఆ హీరోలకి హీరోయిన్లకి కోట్లు కోట్లు ఇచ్చే బదులు చక్కగా ఒక కోట్ నేనే వేసేసుకుని యాక్టింగ్ చేసేస్తా గోంగూర మా యాప్ నుంచి పులిహోర తెప్పించుకోండి రెండు రుచి చూడండి ఏది బాగుందో మీకే తెలుస్తుంది మంచి ఫుడ్ ఊరికే రాదు అసలు నువ్వు కెమెరా పెట్టి ఇది డిమాండ్ చేస్తుంది ఏమిటంటే ఇందులో నువ్వు కూడా నటించాలరా కాకపోతే ఒకే ఒక డిమాండ్ ఉందిరా ఏంటి బాబాయ్ నువ్వు గుండు కొట్టించుకోవాలి 